Hello friends, welcome to Unique IS Academy Daily Newspaper Analysis. In the 13th October 2018, we will see Thank you friends for your response. We will see regular updates. So, what we will see first news is inflation up and industrial output slow. That is month on month. Central Statistical Office under Ministry of Statistics and Program Implementation அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நான் Index of Industrial Production and Consumer Price Index வந்து பப்பிலிஷ் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த டைம் Index of Industrial Production என்ன இருக்கு கம்மியா இருக்கு என்று சொல்றாங்க August month காண Index இதுந்து ஜூலையில் பார்த்திங்க நான் 6.96ல் இருந்து 4.6 வருக்கு கம்மியா இருக்கு இது எதனான Consumer Durable Goods வந்து அதுவிடு demand ரம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின் சொல்றாங்க இதனால்தான் வந்து இந்த டைம் IIP வந்து ரம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின் சொல்றாங்க next பார்த்திங்க அப்படினாக Consumer Price Index இப்போ Consumer Price Indexல பார்த்திங்க நான் எதுடு price ரம்ப அதிகமார்ந்து இருக்கு இது வந்து inflation காக நம்ம calculation பண்டுதுதான் CPI இப்போ இதில்லைதில்லா நம்னுட inflation அதிகமாக காமிச்சிருக்கு அப்படினா food and beverages articlesலதான் வந்து inflation ரம்மா அதிகமாக இருக்கு அப்படின்று மாறி காமிச்சிருக்காங்க அதுதான் தான் தமத்த articlesலலாமே கம்மிதான் இப்போ consumer non-durable goods அதுதான் வந்து food and beverages அதுலதான் என்ன இருக்குன்னா price வந்து பாயாயிருக்க அந்த organization இந்த ministry and then அந்த organization உடை base year நம்னுடைய IAP and CPA உடை base year பாத்திக்கினக்க 2011 and 12 இந்த மதிரியன் சில information அல்லா இது நம்ம prelims point of view நான் உட்பன வேண்டிதிருக்கும் mains point of view பாக்கிறப்பு நீங்கள் cumulative நம்னுடைய CPI and IAP வந்து எப்படி increase ஆயிருக்கு கம்மியாயிருக்கு அப்படின்று points மட்டு நம்ம உட்பன போதும் இல்ல பாத்திங்க அதியம் மாதிரி inflation பாத்திங்கனா CPI அதுது consumer price index பாத்திங்கனா previous monthல் எல்லாமே அதிகமார்ந்திருக்கு கொஞ்சு கொஞ்சுமா augustல கம்மியா இருக்கு 3.69 வரிக்கு வந்திருக்கு again septemberல வந்து 3.77 கொஞ்சு increase ஆயிருக்கு அப்படி சொல்றாங்க this is the status of CPI in India so next news பாத்திங்கனா me too campaign பதிதா again குடுத்திருக்காங்க நாம் நேத்து news analysis editorialியே me too campaign பதி பாத்திருந்தும women's sexual harassment at the workplace. So now women are coming forward to reveal about their experience of sexual harassment at their workplace. Ippa enna pani irukkaanga na Ministry of Women and Child Development oru panel idhukkaag form panna poru. Inthu panel la judges and lawyers alam ee irukkaanga. So avangu idhu patti in the Me Too campaign na patti idhukku enna steps edukkalaam enna initiatives nama kondu varla. Idhu mulai ma namanudu ya judicial proceedings wadha nama eppidhi panna laam enna enna solution kudu kalaam apdi ngarath patti discuss panna poru aangga. So ippo in the ministry vandhu in the panel la create panna poru apdi nsoli kudu thiru kaangga. Next part thing anna cyclone tickly nala odisa and andhra pradesh lana nala nana 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 Friends, இது வந்து ஒரு ரேரான் பெனாமினா, என்ன நமக்கு Arabian Sea as well as Bay of Bengal, ரண்டுலியுமே வந்து போ சைக்லோன் வந்திருந்தது, அங்க லுபான் Arabian Seaல லுபான் என்று சைக்லோன் வந்திருந்தது, Bay of Bengal வந்து Titli எப்படின்று சைக்லோன் வந்திருந்தது, இந்த மாதிரியான் சைக்லோன் வரது வந்து, இதுக்கு முனைடுடு 3-4 அப்போது எப்பப் பெல்லா இந்த மதிரி double cyclone நம்க்கு twin cyclone சொல்லுவாங்க twin cyclone Arabian and Bay of Bengal நமக்கு வந்திருக்கும் அப்பெல்லாம் வந்து North East Monsoon ரம்ம் அதிகமா பேஞ்சி இருக்கு அப்படின்று data சொல்லுது அப்போது என்னாக உனா இந்தியாக்கு especially நம்ம தமல்நாடுக்கு North East Monsoon அதிகமான மலைப்பேர்து தமல்நாடுதான் See, in the news, when you look at the use of the name of the preliminary cyclones, you can see the twin cyclone effect on the northeast monsoon. If you look at the mains, we have a disaster management in the mains, a separate topic in the GS3, and you can see it separately. So, if you look at that, you can see it detailed. So, cyclone is the cyclone of the Nodal Ministry, the Ministry of Earth Sciences. அது மதிரி இங்கு வந்து ஒடிஷால் land slip இன்னும் குடுத்திருக்காங்க இப்பி இந்த மதிரி land flood வருதுனா Ministry of Water Resources அது மதிரி land slip வருதுனா Nodal Ministry என்னா Ministry of Mines so இந்த மதிரி அவங்களுக்கில் என்ன important organizationsல் என்ன இருக்குது அது மதிரி agencies இருக்கும் இப்போ cyclones அப்படினாக்க நம்னுடிய Indian Meteorological Department தான் அதுக்கான concern agency 
ஸோ இப்போ எப்படி வந்து இந்த ஃப்ளட்டை நம்ம மிட்டிகேட் பண்ணலாம் ஸோ அர்பன் ஃப்ளட் எப்படி மிட்டிகேட் பண்ணலாம் இந்த எல்லாத்துக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் தான் வந்து நம்மளோட மெயின்ஸில் எழுத போகிறோம் டிஸ்கிரிப்டிவாக ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா கிடைக்கணும் என்னென்ன வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னலாம் மிட்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கான ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டாக்குமெண்ட் வந்து நம்மளோட வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை படிச்சுக்கலாம் ஸோ எனி நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுறப்பவே எனி கவர்மெண்ட் வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணி இந்த என்டையர் ஒரு ஒன் நைன்ட்டி பேஜஸ் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் அரௌண்ட் உங்களுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி ஒன்ஸ் ஒரு கிளான்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா கிடைக்கும் வாட் இஸ் த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அபவுட் அண்ட் வாட் ஆர் தி மெடிகேஷன் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிய வரும் அண்ட் வாட் ஆர் தி நாடல் மினிஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் ஏஜென்சிஸ் ஸோ இது படிக்கிறப்ப ஒரு கம்ப்ளீட் ஐடியா கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது ரெலவெண்ட்டாக வந்து மெயின்ஸுக்கு வரப்ப நம்ம மிட்டிகேஷன் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் அண்ட் ஹவு டு ரீஹேபிலிட்டேட் த பீப்புள் அஃபெக்டட் பை தி டிசாஸ்டர் இதெல்லாம் பற்றி நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீடிங் பிட்வீன் த ரேங்கிங்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து இது கிரெஸ்ட் என்ன இதோட தீம் என்ன அப்படின்னு சொல்ல போனால் ஹையர் எஜுகேஷனில் இருக்கிற லக்குனா ஹையர் எஜுகேஷனில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி தான் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கலோட ஆத்தர் பார்த்திங்கன்னாக்கா புலப்பரே பாலகிருஷ்ணன் இவர் அசோகா யூனிவர்சிட்டியோட ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு பார்த்தா அட்டானமி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை தான் இதில் பேசியிருப்பாருங்க ஏன்னா இதில் வேர்ல்ட் ரேங்கிங் பற்றி சொல்கிறாரு டைம்ஸ் ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்ற அந்த மேகசினில் வந்து வேர்ல்ட் ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க அந்த இன்ஸ்டியூஷன் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் ரேங்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் எஸ்பெஷலி ஐஏஎஸ் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர் வந்து ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட்குள்ளே வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்திருக்கிற யூனிவர்சிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஜேஎஸ்எஸ் யூனிவர்சிட்டி மைசூர் அண்ட் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர் இதெல்லாம் தான் வந்து ரேங்கிங்கில் வந்திருக்கு தோ தெர் ஆர் சவரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஃப் தி மெகா சிட்டிஸ் ஆஃப் மெட்ரோ சிட்டிஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது ஐஐடிஸ் எல்லாம் இருக்குது ரொம்ப வருஷமாகவே அந்த இன்ஸ்டியூட்லாம் இருக்குது ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட் பாப்புலேஷனும் அதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இருந்தாலும் அந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாமே ரேங்கிங்குள்ளே வரல ஸோ எதனால் வரல நம்ம ஹையர் எஜுகேஷனோட ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுகிறாரு ஸோ ரைட் நாவ் நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு ரொம்ப அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் தான் கொடுக்குறாங்க அது எதில் எப்படி தெரியுது அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா இவர் வந்து இந்த ரேங்கிங் நம்மளோட டைம்ஸ் ரேங்கிங் வரப்பவே நம்ம டெல்லியில் என்ன நடக்குதுன்னா கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் அகடமிக் லீடர்ஷிப் அண்ட் எஜுகேஷன் ஃபார் ரீசர்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது அந்த கான்ஃபரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூஜிசி எல்லாருமே எல்லா ஆர்கனைசேஷனும் சேர்ந்து தான் அந்த கான்ஃபரன்ஸை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் அண்ட் ஆல் இண்டியா கவுன்சில் ஃபார் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் ஏஐசிடி பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ஐசிஎஸ்எஸ்ஆர் இண்டியன் கவுன்சில் ஃபார் சோஷியல் சயின்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் அதர் ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி வைஸ் சான்சலர்ஸ் வந்து அதில் அந்த கான்ஃபரன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க எல்லோரும் எதை பற்றி பேசுவாங்கன்னா வாட் ஆர் தி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் ஹவு கேன் வி இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹவு ஹவு ஃபோ ஹவு கேன் வி இம்ப்ரூவ் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி அவுட் கம் எல்லாம் எப்படி நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி தான் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கான பாலிசி மேக்கிங் என்ன பண்ணலாம் என்னென்ன சஜஷன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய மினிஸ்ட்ரிக்கு கொடுக்கலாம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டு கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் பற்றி பேசுவாங்க இப்போ அந்த இன்னாவரல் மீட்டில் வந்து நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நாங்கள் ஹையர் எஜுகேஷனோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒன் லேக் குரோர் வந்து சாங்ஷன் பண்ணுறோம் அண்டு பை டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள ஒன் லேக் குரோர் வந்து எல்லா ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனுக்கும் நாங்கள் சாங்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இந்த ஒரு சாங்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹையர் எஜுகேஷன் ஃபினான்சிங் ஏஜென்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க அது லாஸ்ட் இயர் தான் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஃபினான்சிங் ஏஜென்சி மூலயமா எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் வாங்குகிற ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸுக்கு அவங்க ஃபண்டிங் கொடுப்பாங்க அது மூலயமா என்ன பண்ணிக்கலான்னா அவங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்
ஸோ அதை பற்றி ஏன் வந்து நிறைய பேர் பார்க்குறது இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா அதோட அவுட்கம் மூலயமா தான் பார்ப்பாங்க ஈவன் ஒரு ரீசெண்ட் ரிசர்ச்சில் கூட என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஹையர் எஜுகேஷன் சர்வேல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் யூனிவர்சிட்டியில் ரிசர்ச் அவுட்புட் வந்து ரொம்ப குவாலிட்டியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈவன் அண்டர் கிராஜுவேட் லெவல்லையே ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு போகிறாங்களே தவிர இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் சஸ்டெயின் ஆகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போது இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கும் இதுதான் வந்து இங்கே இருக்கிற பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மணிங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா நம்மளோட ஃபாரின் போகிறாங்களா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நியர்லி டூ பில்லியன் டாலர் வரைக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ்க்கும் நல்லா பேமெண்ட் தான் கொடுக்குறாங்க இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸில் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் புக்ஸும் வந்து நல்லா ஸ்டாண்டர்டான குவாலிட்டியான புக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ வேற என்ன பிரச்சனை சிகஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஹையர் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம மெயின்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு எஸ்பெஷலி ஹையர் எஜுகேஷன் பார்க்குறப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு எஜுகேஷன் நிறைய இருக்குங்க என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய எஜுகேஷனோட என்ரோல்மெண்ட்டே ஹையர் எஜுகேஷன் என்ரோல்மெண்ட்டே கம்மியாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு ரீசெண்ட் சர்வேல நம்ம ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து எம்ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த என்ரோல்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பாப்புலேஷன் இருக்காங்களோ அந்த பாப்புலேஷனில் வந்து டோட்டலாகவே ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் நம்மளோட அடல்ட் பாப்புலேஷன் தான் ஹையர் எஜுகேஷன் என்ரோல் ஆகிறாங்க என்ரோல் ஆகிறாங்க அது இப்போ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எவ்வளோ பாப்புலேஷன் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு வராமே இருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ அது ஒரு பிரச்சனை என்ரோல்மெண்ட்டுங்கிறது ஒரு பிரச்சனை அப்புறம் ஃபண்டிங்குங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பிரச்சனை ஸோ ஃபண்டிங் இல்லாதனால நிறைய ரிசர்ச் அண்ட் இன்னோவேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ இவர் இந்த பிரச்சனையை பற்றி பேசல தீஸ் ஆர் தி காமன் ப்ராப்ளம்ஸ் இவர் இப்போ புதுசாக இந்த விஷயத்தில் இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்ல வருது என்னென்னா அட்டானமி இன்சைட் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்போ அட்டானமி இன்சைட் தி இன்ஸ்டிடியூஷன் யாருக்கு கொடுக்க முடியும் ஒன்றா அந்த ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறத ஃபேக்கல்ட்டிக்கு கொடுக்கணும் ஃப்ரீடம்ங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கண்டியூசிவ் கல்ச்சர் வந்து இந்தியாவில் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படின்றாரு ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் பொறுத்தளவுக்கு இந்த சீனியாரிட்டி இஷ்யூங்கிறது நிறையவே இருக்குங்க ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்து சீனியர்ஸ் இருந்தாலும் கூட ஜூனியர் லெக்சர்ஸ் வந்து அவங்க வென் தி ஆர் கமிங் ஃபார்வர்ட் வித் தியர் ஓன் இன்னோவேஷன் அண்ட் தியர் ஓன் ஃபைண்டிங்ஸ் தே இல் அப்ரிஷியேட் ஆனால் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டியில் எப்படி அப்படின்னா ஒரு சீனியர் ப்ரொஃபஸர் இருக்கிறப்ப ஒரு ஜூனியரில் வர லெக்சரர் வந்து பேசக்கூட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ரீடம் கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட அசஸ்மெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறாரு இப்போ ஃபாரின்லாம் அந்த ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஸ்டூடெண்ட்டை எப்படி அசஸ் பண்ணுறாரோ தட் இஸ் தி ஃபைனல் ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டாஃபோட அதாவது ப்ரொஃபஸர்ஸோட அசஸ்மெண்ட்லேயே வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் சொல்லுவார் சார் அது வந்து ஒரு எம்எல்ஏவோட பையன் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்கள் பார்த்து மார்க் போடுங்க ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அசஸ்மெண்ட்டில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இந்தியாவில் நிறைய இருக்குது அப்படின்றார் ஸோ இந்த மாதிரியான கல்ச்சர் வந்து ஒரு ஹெல்தி கல்ச்சர் இல்லை ஃபார் தி இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் கான்டெக்ஸ்ட் ஃபார் தியர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்த தான் இதில் எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறாருங்க நம்ம ஹையர் எஜுகேஷனில் வரப்போ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ வி கேன் இன்க்ளூட் திஸ் ஆல்சோ அட்டானமி டு த இன்ஸ்டியூஷன் இஸ் ஓகே அட்டானமி இன்சைட் த இன்ஸ்டியூஷன் ஷுட் பி என்ஷுர்ட் அதுக்கு வந்து இது ஒன் ஆஃப் தி சஜஷன்ஸும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போது அதில் இன்னும் சில இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னாக்கா ஃபண்டிங் ரெலவெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காரு இப்போது நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு பத்து யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் டென் பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஃபண்டிங் கொடுக்க போகிறாங்க அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு தௌசண்ட் குரோர்ஸ் வந்து ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க இது எதுக்காக கொடுக்குறாங்க
இப்போ ஃபிஸ்கல் பாலிசி என்னென்ன மானிட்ரி பாலிசி என்னென்ன நமக்கு தெரியும் மானிட்ரி பாலிசி அப்படின்னா ஆர்பிஐ என்னென்ன பாலிசி கொண்டு வராங்களோ இன்டர்வென்ஷன் கொண்டு வராங்களோ அது எல்லாமே வந்து மானிட்ரி பாலிசியில் வரும் இதுவே வந்து ஃபிஸ்கல் பாலிசி அப்படின்னு வரப்போ நம்ம மினிஸ்ட்ரி நம்மளோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி என்னென்ன பாலிசி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் கொண்டு வராங்களோ அதில் ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ்க்குள்ள வரும் இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய ஃபாரின் ரிசர்வ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ பில்லியன் வரைக்கும் இருக்குது ஆனால் ஏப்ரல்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் அதுலேருந்து எவ்வளோ எடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் தான் சென் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன் வந்து ரொம்ப எக்ஸசிவாக அவங்க பண்ணலை இன் அடோட் டு கர்டைல் தி டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா எப்போ அவங்க டிப்ரிசியேஷன் ஆகும் ஒரு மணி வந்து எப்போ டிப்ரிசியேஷன் ஆகும் அப்படின்னா டாலரோட டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்பவும் மணி வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஆகும் அப்போ டாலரோட டிமாண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு இன்க்ரீஸ்டாக தான் இருக்குது ஏன் டிக் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்குங்க க்ரூட் ஆயிலோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் கச்சா எண்ணையோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கிறதுனால ப்ரீவியஸ் இயர் விட இந்த இயர் வந்து டபுள் த அமௌண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அதிகமாக நம்ம அஃப்கோர்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த இம்போர்ட்டோட சார்ஜ் வந்து இப்போ டபுள் த சார்ஜாக இருக்குது அதனால் என்ன இருக்குங்க நமக்கு அதிகமான டாலர் தேவைப்படுது நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இப்போ என்னென்னா மணி டிப்ரிஷியேட் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக போயிட்டுருக்கு நம்மளோட கண்ட்ரியில் என்ன இருக்குங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெஃபிசிட் ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான இம்போர்ட் நடந்துகிட்ருக்கு எக்ஸ்போர்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான க்ரைசிஸ் எல்லாம் இருக்கிறப்போ கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பாலிசி இன்டர்வென்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கணும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஆர்பிஐ அலோன் ஸோ நம்ம ஆர்பிஐ மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கவர்மெண்ட் இதுக்காக ஒன்றுமே பண்ணாமலாம் இல்லை கவர்மெண்ட்ஸ் சில பாலிசிஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இன்டர்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன ஹெட்ஜிங் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹெட்ஜிங் ரிஸ்க் என்னென்னா எப்படி நம்ம இன்சூரன்ஸ் நம்மளோட ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்குமோ அதே மாதிரி நம்மோட ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயோ இல்லை ஷேர் வாங்குறப்போ இல்லைனா பாண்ட் வாங்குறப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு இன்சூரன்ஸ் மாதிரி தான் ஹெட்ஜிங் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து ப்ரைஸ் ஃபால் ஆகிறப்போ நமக்கு ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் ஹெட்ஜிங் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் பாரோயிங் நம்ம மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம பாரோ பண்ணுறதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரைஸ் லிமிட் வச்சுருப்பாங்க இவ்வளோ அமௌண்ட்டு தான் நீங்கள் வாங்க முடியும் அண்ட் வாங்குகிற நீங்கள் பாரோயிங் மற்ற கண்ட்ரிலேருந்து நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் பாரோயிங் வாங்குறப்போ சில பர்பஸ்க்காக மட்டும்தான் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் இது மாதிரி ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நார்ம்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ வாட் இஸ் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோங்கிறது நம்மளுடைய ஷேர் மார்க்கெட்டில் வர இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டேரக்டாக நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதுன்னா டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா நான் இசென்ஷியல் கூட்ஸ்க்கான இம்போர்ட் டியூட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் தான் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்திருக்காங்க அதுலேயும் இதில் என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஏன் வந்து அந்த நான் எசென்ஷியல் கூட்ஸில் லெஸ் தென் டென் கேஜி அதாவது என்னென்ன கொண்டிருக்கோன்னா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எஸ்பெஷலி வாஷிங் மிஷின் கிரைண்டர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாமே வந்து அதோடைய இம்போர்ட் டியூட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹைக் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன பண்ணியிருக்காங்க லெஸ் தென் டென் கேஜிக்கு தான் வந்து இம்போர்ட் டியூட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இப்போது பத்து கிலோக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து ஹையான ஒரு நான் எசென்ஷியலான ஒரு குட்ஸா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் கூட இங்கே வைக்கிறாங்க அதில் என்ன ஒரு ரேஷ்னலுக்காக இப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று என்னென்னா எப்போ நம்மளுடைய இந்த டிப்ரிசியேஷனுக்காக நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்கிறப்போ என்னென்ன சொல்கிறாரு இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வாட் ஆர் தோஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் தோஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தி ஆயில் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் க்ரூட் ஆயில் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்னால் நம்ம கண்ட்ரியில் எந்த ஒரு காரணமும் இல்லைங்க வெளிநா வெளியில் இருக்கிற காரணங்கள் வெளிநாடுகளில் நடக்கிற பிரச்சனைகள் தான் நமக்கு மணி டிப்ரிஷியேட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவார் அஃப்கோர்ஸ் அதுலேயும் வந்து இருக்குது உண்மை இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதோடய இம்பேக்டும் நமக்கு இருக்குது ஸோ க்ரூட் ஆயிலோட ப்ரைஸ் வந
ஸோ அதை வந்து நம்ம கம்மி பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏன் கம்மி பண்ணல அப்படின்னா ஆக்சுவலி நம்மக்கிட்ட ரிசர்வ் இருக்குது நம்மகிட்ட அமௌண்ட் இருக்குது நம்ம அதை காம்பன்சேட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் வந்து மணி டிப்ரிஷியேட் ஆகிறத பற்றி யாரும் பயப்படாதீங்க நம்மக்கிட்ட இன்னஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாங்க எப்படி அவங்களுக்கு அவ்வளோ அமௌண்ட் வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுடைய ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் நமக்கு போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்ததுனால தான் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதுவும் இல்லாமல் இந்த இப்போ பாஸ்ட் இயர்ஸ்லாம் வந்து கச்சா ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறப்போ க்ரூட் ஆயிலோட ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கான ரேட்டை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணலை என்ன பண்ணாங்க அதே மார்க்கெட் ரேட்லேயே அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போது ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போது லாஸ்ட் லாஸ்ட்டாக தான் டிக்ரீஸ் பண்ணாங்க அதுவும் ஜஸ்ட் ஒன் ருபி எக்ஸைஸ் டியூட்டியில் கம்மி பண்ணுறாங்க எகெயின் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ருபி இவங்க பண்ணுறாங்க ஒன் ருபியை வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி ஆயில் மார்க்கெட்டர்ஸே என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ அவங்கக்கிட்ட ஆல்ரெடி ரிசர்வ் இருக்கத்தான் செய்யுது ஏன்னா அவங்க எந்த ஒரு லாஸுமே வரல பிகாஸ் ஆஃப் தி கச்சா இன்க்ரீஸ் ஏன்னா கச்சா கம்மியாக இருக்கிறப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கான சேவிங்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆர்பிஐ மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஆர்பிஐக்கு ஆல்ரெடி நிறைய வேலை இருக்குது அவங்க இன்ஃப்ளேஷன் பற்றி பார்க்கணும் மானிட்ரி பாலிசி வந்து அவங்க பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க பண்ணணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் அவங்களுக்கு இன்னும் அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கவர்மெண்ட்டோட ஃபிசிக்கல் பாலிசி இன்டர்வென்ஷனும் நிறைய வேணும் அந்த மாதிரியான இன்டர்வென்ஷன் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு லாங் டேர்ம்க்கான இன்டர்வென்ஷனாக இருக்கணும் ஸோ லாங் டேர்ம்க்கான சொல்யூஷன் வந்து எங்களுக்கு கொடுங்க இந்த ஷார்ட் டேர்ம்க்கான இன்டர்வென்ஷன் வந்து எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை தான் இங்கே வச்சுருக்காங்க திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பை எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நியூஸ் என்னென்னா நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸை வந்து அசாம் அசாமில் வந்து இப்போ கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி திரிபுராலையும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க சம் ஆக்டிவிஸ்ட் ஃப்ரம் திரிபுரா இப்போ என்னென்னா எதுக்காக இந்த நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ஸோ அது எதுக்காகனா ஒருவேளை இல்லீகல் மைக்ரென்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள அந்த ஸ்டேட்லேருந்து டிப்போர்ட் பண்ணி அவங்களோட ஓன் கண்ட்ரிஸ் அனுப்புறதுக்காக தான் இந்த நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் அப்படிங்கிறத கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கான ஆர்டர் யார் கொடுப்பாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை என்ன பண்ணணும் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து கேரி அவுட் பண்ணணும் அதை பண்ணி ஒரு டிராஃப்ட் வந்து கொடுப்பாங்க இப்போது நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் அசாமில் கண்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபைனல் டிராஃப்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திரிபுராலையும் நீங்கள் கண்டெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சில ஆக்டிவிஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்ன அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு என்ஆர்சி வந்து திரிபுராவுக்கு வேணாம் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டை தான் இதில் அவர் வைக்கிறாரு ஏன் வேண்டான்னு சொல்கிறாருன்னா ரெண்டு விஷயம் தாங்க ஒன்று திரிபுராவில் வந்து ரைட் நவ் சுச்சுவேஷன் வந்து நல்லா தான் இருக்குது இல்லைங்களா திரிபுராவோட சுச்சுவேஷன் வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல் பீப்புள் அஸ் வெல் அஸ் நான் ட்ரைபல் பீப்புளுக்குள்ளே இப்போ எந்த ஒரு கான்ஃப்ளிக்டுமே இல்லை அப்படின்றாரு ஏன்னா நைன்டீன் செவன்டி நைனுக்கு அப்புறம் கவர்மெண்ட் நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களோட ஸ்பெஷல் அட்டானமியஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட டிஸ்ட்ரிக்ட் கவுன்சில்ஸ் எல்லாமே அட்டானமஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களோட லாங்குவேஜஸ் எல்லாமே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருக்கிறப்போ இப்போ க்ரைசிஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு இன்ட்ரிபுரா ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அங்கே போய் ஒரு ஒரு நேஷ்னல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் இருக்கிறப்ப தேவையில்லாத பிரச்சனை எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்னென்னா அந்த பெட்டிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் நம்மளோட ஆர்டிக்கல் சிக்ஸை பற்றி எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆர்டிக்கல் சிக்ஸ் வந்து இப்போ எந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தவங்களுக்கு நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கலாம் எந்த டேட்லேருந்து நம்ம அதை ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயத்தை அதை சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ ஜூலை நைன்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் தான் வந்து அதில் டேட்டாக வச்சுருப்பாங்க அதாவது அதில் என் டேட்டாக வச்சுருப்பாங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ட்ரிபுராவில் ஜூலை
அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் ஏன் வந்து ட்ரிபுராவில் நம்ம இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா ட்ரிபுரா ஆல்ரெடி வந்து அங்கே இருக்கிற ப்ராப்ளம்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கவர்மெண்ட் எல்லா ஒரு இனிஷியேஷனும் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை கம்மியாகும் அதனால் இப்போ எகே நாங்கள் வந்து ஒரு என்ஆர்சி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்னா அஸ்ஸாம் பொறுத்த அளவுக்கு மாவது உங்களுக்கு அந்த எண்டு டேட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த எந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் வரவங்க இல்லீகல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுற டேட் வந்து நைன்டீன் ஆனால் ட்ரிபுராக்கு எவ்வளோங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தே வில் கோ அவுட் ஆஃப் த கண்ட்ரி சிட்டிசன்ஷிப் ஸோ அப்போ இருக்கிறப்ப இருக்கிற நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதனால் திரிபுராலையும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு என்ஆர்சி வந்து ஒரே ஒரு ஸ்டேட்டில் தான் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரே ஒரு ஸ்டேட்டுக்காக தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்னென்னா அசாம் மட்டும்தான் ஸோ இப்போ திரிபுராவுக்கு கேட்டிருக்காங்க தென் வி வில் சி தி சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் வரிட் ஆன் திஸ் ஒன் ஆன் மண்டே ஸோ அதை தான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து பாஷ் லேண்ட் இந்த சிஎஃப் சிவெஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இது எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கொலார் ஸோ கர்நாடகாவில் அது எப்படி ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட் வந்து சொல்லுது ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டை எப்படி நம்மளுடைய ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ப்ரிலிம்ஸ் மொரலஸ் இது கம்மி தான் மெயின்ஸுக்கு எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா கவர்மெண்ட்டோட எனி ப்ராஜெக்ட் இது என்ன ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா சீவேஜ் வாட்டரை வந்து ட்ரீட் பண்ணி அதாவது சுத்திகரித்து அதை வந்து இரு இரிகேஷனுக்காக கொடுக்குறது அண்ட் அதர் பர்பஸ்க்காக கொடுக்குறது தான் இந்த ப்ராஜெக்டை ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குங்க ஜூன் ஜூனில் எகெயின் ஜூலை ஆகஸ்ட்னு வரப்போ அதில் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அந்த அந்த ரீட் ட்ரீட்டிங் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ்னால என்னாச்சுன்னா அந்த சீவேஜ் வாட்டர் டேரெக்டாகவே இங்கே இருக்கிற ஃபீல்டுக்குள்ளெல்லாம் போக ஆரம்பிச்சுது ஸோ இப்படி போகிறதுனால அங்கே இருக்கிற கிரவுண்ட் எல்லாம் பொல்யூட் ஆகிருக்கு ஈவன் கிரவுண்ட் வாட்டர் கூட பொல்யூட் ஆகிருக்கு நான் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு எல்லாமே பொல்யூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எகெயின் ஆல்ரெடி அந்த அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் வந்து அதிகமான போர்வெல்ஸ் இருக்கிறதுனால கிரவுண்ட் வாட்டர் ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போது இருக்கிற ஒன் ஆர் டூ வாட்டர் சோர்ஸஸ் கூட இந்த இந்த சிவெஜ் வாட்டர் லீக்னால் வந்து பொல்யூட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற விஷயத்த இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து இதை டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம இது இது மூலிமா இதை எந் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சு நம்ம எப்படி மெயின்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்னா இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா ப்ராஜெக்டுமே பண்ணுவாங்க ரொம்ப ட்ரெமெண்டஸான ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த ப்ராஜெக்டோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த ப்ராஜெக்டோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எவ்வளோ அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி அந்த ப்ராஜெக்டோட ஃபாலோ அப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எனி ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பராக ஃபாலோ அப் பண்ணணும் இஃப் தெர் இஸ் எனி சைன் ஆஃப் ப்ராப்ளம் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இனிஷியலாகவே அவங்க வந்து கியூர் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகுனா ஃபியூச்சர் டேஸில் அதுன்னு அதிகமாகிட்டு தான் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வி கேன் டேக் இட் டேக் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் டு ரைட் இன் அ மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் தட் ஃபாலோயிங் ஃபாலோயிங் அப் ஆஃப் தி ஸ்கீம்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் தேன் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட் ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் ஃபாலோ ப்ராப்பராக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு சஜஷனை வந்து நம்ம எடுத்து கொடுக்கலாம் அந்த கொடுக்குற சஜஷனுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இது கொடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் த பொல்யூஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு க்ரைசிஸ் அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் க்ரைசிஸில் வரப்போ இரிகேஷனும் ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்கான ஒன்று தான் அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் வந்து இந்த ட்ரீட்டிங் தி சிவெஜ் வாட்டர் இதில் எஸ்பெஷலி பெங்களூர்லேருந்து வர சிவெஜ் வாட்டர்லேருந்து ட்ரீட் பண்ணி இந்த கோலார் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து இரிகேஷனுக்காக கொடுக்குறாங்க அதில் தாங்க இந்த பிரச்சனை எல்லாமே வந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஆல் ஜிடிபி நார்ம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னாக்கா எஸ்டிமேட்ஸ் கமிட்டி ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அவங்க வந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் நம்மளுடைய ஜிடிபி எஸ்டிமேஷன் இருக்குது இல்லைங்களா மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து ஃபுல்ஃபில்டாக இல்லை ஃபுல் ஃப்ளஷ்டாக இல்லை அதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு ஜிடிபிங்கிறதே ஒரு கண்ட்ரிக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு தமிழ் தெரியும் ஏன்னா ஒரு கண்ட்ரியோட க்ரோத் எப்படி இருக்குங்கிறத அந்த ஜிடிபி வச்சு தான் நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அது எப்படி இருக்கணும் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவான ஒரு மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் சில எலிமெண்ட்ஸ் சில ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதுலேருந்து விட்டு போயிடக்கூடாது ஸோ
ஸோ இப்படி இருக்கிறப்போ இது எல்லாமே வந்து சேவ் ஆகுது இல்லையா அது எல்லாமே ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் தான் ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ விமென் கான்ட்ரிபியூஷன் டு த எக்கானமி வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டிங் கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் விமென் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி எக்கானமி க்ரோத் ஆஃப் அ கண்ட்ரி ஸோ இப்போ அதை வந்து ஏன் இன்க்ளூட் பண்ணல அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது இன்க்ளூட் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னாக்கா சேஞ்ச் இந்த அவுட்புட் குவாலிட்டி இப்போது நிறைய டெக்னாலஜி எல்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம மேனுஃபேக்சரிங்கில் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அது மூலிமா எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அவுட்புட் குவாலிட்டி நம்மளுடைய ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது பற்றி ஜிடிபி எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது இல்லை அதை உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இன்டர்நெட் பேஸ்டான டெக்னாலஜிலாம் நம்ம கொண்டு வரும் இது மூலிமா இந்தியாவோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்கனாமிக் க்ரோத் ஆஸ் வெல் அஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இது எல்லாமே வந்து மெயின்ஸில் இருக்கிற டாபிக்ஸ் அதனால் என்ன பண்ணணுங்க அதில் தெளிவாக அதை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜிடிபி வந்து ஒரு சிட்டிசனுக்கு நம்மளோட எக்கனாமிக் க்ரோத் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அந்த அளவுக்கு பீப்புள் வந்து ஹாப்பியாக இருக்காங்களா இல்லையா அந்த ஒரு இம்பேக்டையும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா குளோபல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னே தனியாக கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அப்போது அந்த ஹாப்பினஸ் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும் மெஷர்மெண்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா பீப்புள் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு வித் த க்ரோத் ஆஃப் த கண்ட்ரி இப்போ ஒன் செக்டர் ஆஃப் த பீப்புள் தான் வந்து ஒரு சந்தோஷமாக இருந்திருப்பாங்க ஒரு செக்டர் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் வென் யூ சே தட் த பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி த த பெனிஃபிட் ஆஃப் த எக்கனாமிக் க்ரோத் இஸ் ரீச்சிங் ஆல் த பீப்புள் இன் த கண்ட்ரி தட் என்ஷோர்ஸ் தட் ஆல் த பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உள்ளே எடுக்கணும் அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்காங்க இட்ஸ் அ வெரி குட் இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் சஜஷன்ஸ் எல்லாமே பார்க்கணுங்க ஏன்னா திஸ் கேன் ஆல்சோ பி ஆஸ்ட் இன் யுவர் மெயின்ஸ் ஸோ என்னென்னலாம் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்கஷன் அண்ட் டெலிபரேஷன் சஜஷன் இருக்கும் அதெல்லாம் தான் வந்து மெயின்ஸில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கேட்பாங்க ஸோ வாட் ஆர் தி சேஞ்சஸ் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த ஜிடிபி நார்ம்ஸ் இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் கொடுத்துருக்காங்க தட் செட் ஃபார் டு டேஸ் ஆர்டிக்கல் கைஸ் ஏன்னா நம்ம எக்கானமி பற்றி நம்ம ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அந்த சேம் நியூஸ் வந்து எக்கானமிலேயும் ரிப்பீட் ஆகுது அது இல்லாமல் எக்கானமியில் இன்னும் அடிஷ்னலாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக எக்கானமியில் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்னா நே நேற்றுதை விட இன்றைக்கி வந்து மணி டிப்ரிஷியேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து நம்மளோட ப்ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்ற கான்செப்ட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இவ்வளோதான் இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பர் கைஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் டெய்லி ரெகுலராக நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் பாருங்கள் இந்த நியூஸ் பேப்பர் கேட்குறதோட நிறுத்திடாதீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் யூ ஹாவ் டு ரீட் த நியூஸ் பேப்பர் தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நான் கேட்குறத விட நீங்கள் படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற எசன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க அதுதான் உங்களோட மெயின்ஸுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் ஒன்ஸ் இதை கேட்டுட்டு ப்ளீஸ் கோ த்ரூ த நியூஸ் பேப்பர் விதவுட் மிஸ்ஸிங் எனி டாபிக் கிவன் ஹியர் அண்ட் ப்ளீஸ் டூ ஷேர் இட் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மேக் தெம் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட் தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ் வி வில் சி இன் த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஆர்டிகல்